将我逼到这般的境地，不过也就到此为止了。有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分
，还是不要往下顶路？现在就让我们看看，谁才能笑到最后。萧炎，果然还是敌不过风清儿。是啊。风雷烈烈愧是你的弟子。发怒之下，鬼魅无存。人类血脉的废物，你为同样的招式，会对我有用吗？皇中乃是天妖皇族斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了，圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力竟如此恐怖，凤青儿不会是哪个隐秘大宗的子嗣吧？
你那个故人之徒好像不行了。这这这，过来！恐怖的斗鸡，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。敢染指天妖皇族，这太厉害了！这竟然就是天妖皇族。是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，
，老夫不答应，整个星陨阁也不答应。不交出纳戒也行，但我必须按照族内规矩，施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。孟老前辈，此事便让萧炎一人承担吧。好吧，既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术，好好搜查一番吧。小姐，可有结果了？你，你将古皇血晶藏到何处去了？凤青儿，若再胡搅蛮缠下去，休怪本尊不给天妖皇族面子。青儿，今日之事或许是个误会，休要胡闹。这件事，我不会就这么算了。别着急走啊，凤小姐。作为风雷阁的首席弟子，想必不会言而无信吧？段少，这凤青儿还不给人道歉？风雷阁做事未免也太掉价了吧？哎，就是就是，原来首席大弟子的气量就只有那么点儿。今日之事，是我凤青儿冤枉于你，还望萧炎先生见谅。雷尊者，既然比试结果已出，按照约定，萧炎与你们风雷阁的恩怨也该一笔勾销了吧？萧炎，你技艺胜出，看在风尊者的面上，本尊便不再与你计较。不过，若是日后三千雷动从你这传了出去，那便谁也救不了你了。放心，小子自始知晓。还是雷尊者大量。今日的四方阁大会的确是风雷阁更上一筹。我建议这一届的四阁首座之位，还是归风雷阁。既然四方阁大会结束，我星陨阁还有要事处理，先不奉陪了。我们走。青儿，你先前所感应的，真是古皇血晶？绝对错不了，但为何刚才搜查不到？青儿也不明白。你先将古皇血晶一事传回族中，到时候即便是有星陨阁阻拦，以天妖皇族的实力，要收拾那小子也不难。受伤了，先找个地方疗伤。萧炎到底怎么了？
，原来他将这东西藏在异火中。如此浓郁的古皇血晶，至少是斗尊级别的天妖皇血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道，斗尊级别的古皇血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事，绝不可泄露出去。既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温已让血晶能量散布全身，如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信。把你提炼出来，还收拾不了你，汇聚一处，一网打尽自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前没在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变，你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波。没想到。你居然能同时拥有！我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？呵呵
，没事就好。以后要小心使用这天妖黄衣，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多，想必速度也提升了不少。没想到你居然能成功吸收古皇血晶！你这家伙，亏我这么担心你，给我轰飞这么远，身体被淬炼的这么可怕了，跟个魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事，都告诉我。老师。那时，老师为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得，求死不能。风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。小言，你要怎样才肯放过我？寒风。没想到那里也有着魂殿的分殿，那座分殿一共几位尊老？一一位。哼，你真当本尊对魂殿一点都不了解？魂殿分殿，再不济也有两位尊老级别的分殿主镇守，更何况还关押着药尘这等炼药师。寒风，你还是贼心不死。先将这毒兽收起来吧，或许以后还有用。风老，您和老师早就与魂殿打过交道。当年，我隐约察觉魂殿在进行一个需要不少炼药师才能完成的庞大计划。后来，我和药尘在一次遗迹探险中与魂殿交过手，恐怕就在那时，他被魂殿盯上了。原来，魂殿这么早就盯上老师了。药尘，莫非萧炎的老师就是我们星陨阁从未露面的阁主，药尘药尊者？阁主，当年药尘与我一手创建星陨阁，这些年虽然他失踪了，但我始终相信，他会回来的。阁主的位置，永远为他保留。就药尘之事不能鲁莽，也不能传出半点风声，不然魂殿一旦转移药尘，要再寻找更加困难。可若是拖久了的话，嗯，我会先派人将那座分殿的实力摸清，到时候再动手也不迟。放心吧，药尘的炼丹术对魂殿还有用，他们不会轻易动他的。
老夫接下来会先回星陨阁。小家伙，你呢？小子想先去参加丹塔的丹会。丹会吗？药尘可曾是丹会冠军？你身为他的弟子，可不能落了他的名声。不过，我想你是为那三千焰炎火而去的吧？正如凤老所言。这中州强者如云，接下来营救老师必会危险重重。只有尽快得到三千焰炎火，才有与斗尊强者的一战之力。哼、嗯！这星玉你拿着，之后若遇到解决不掉的麻烦，捏碎它，老夫就会凭借着感应找到你。多谢风老，万事小心。药尘能将焚诀交给你，足以见得他对你的重视。于我而言，老师早已和父亲一样。若是没有老师，就没有如今的我。就算拼了我这条命，也要救出老师。药尘没有看错人，我会尽快打探出魂殿在明城的实力情况，也会联系与他交情不错的强者。到时同去营救，小子替老师谢过风老。好了，时间紧迫，就各忙各的去吧。若是遇到解决不了的麻烦，记得捏碎星玉。萧炎谨记。你现在打算去哪儿？我要去丹塔。哦，丹塔所在的地方名为丹城，那里可是全大陆炼药师最多的地方。即便是使用空间虫洞，至少也需要一个月的时间才能到。那还等什么？走吧。嗯欺负人吗？拜托，要不是等你，我和柳青早喝上了。你这家伙，哎，听柳青说过，这天皇城内的空间虫洞能直通丹域，他们柳家便是这虫洞的掌控者。不过，这片区域方圆几千里真正的霸主，则是三谷之一的焚炎谷。焚炎谷，这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，拥有焚诀的你。若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊。<笑>那是。哎，我可提醒你啊，别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现，麻烦可不小。哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢、啊，是吗？哎，不知道这天皇城的虫洞还能不能用，真讨厌。谷主下令，谁能找到高阶炼药师，助他炼制丹药，这空间虫洞往后的三年管理权便交给其家族。可是长老。赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，增修大师都算得上接近尖端的炼药师。他定能助唐谷主一举成功
。赤火长老，这事来得太突然，能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老，时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大紧，可万一误了唐谷主的大事……这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。<笑>时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。啊、六品炼药师很了不起吗？嗯，踏空而行，这是斗宗。刘秦六妃，好久不见。哼，遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯，林燕，你怎么来了？怎么不欢迎啊？<笑>怎么会呢？柳秦六妃，好久不见。你，你是萧？他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点。萧炎，真的是他吗？好久不见。<笑>你小子现在已经突破斗宗了，七星斗皇，你也不错嘛，比林燕要强上不少。哎，可不得你这么损人的，不就一个小小的斗宗吗？我还以为是什么了不起的人物。柳青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时。可不曾怕惹麻烦，可是，哎，前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师？哼，看起来年纪轻轻的，不，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊！厉害，曾修大师，恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份，小子。我也不欺负你，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯，既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量，这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的是我自己。<笑>这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。啊、怎么可能、哎？小子，休要在我面前装神弄鬼！你你你啊！真是无趣。我说这小子没问题吧？哥，这这不可能！曾修，怎么会输给这小子？前辈，这场比试想必有结果了。嗯，小友实力超凡，轻松获胜。<笑>天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。多谢赤火长老。还不知小有名讳，炎霄。嗯，如今空间虫洞的归属有了结果，炎霄小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。
，既然出了手，自然不会推脱，还请前辈稍等片刻。嗯。喂，你真打算去焚炎国？万一不入虎穴，焉得虎子？放心吧，有请。嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药，不过他并非炼药师，这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中。焚炎谷也不会让小友白来一趟。啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，言笑小友。小,小姐，赤火前来复命。小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师这么年轻，赤火长老，你不会被骗了吧？小姐，炎霄先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗阶别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊！又是六品炼药师，又是斗宗的，赤火长老。你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的见过堂堂谷主，各位免礼。这位小友怎么称呼？在下炎霄，见过堂谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹。别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败。火儿，不得无礼。炎、嗯、霄小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品阶。算是七品高级，七品高级。炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。震慑灵魂力的效果，九龙雷罡火，一火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。嗯嗯嗯嗯
献丑了。天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，只出现在古炎冷火出现的区域。遇上天古蟒，老夫已经算好运了。没想到这天寒火，也与老师的古灵冷火，有着一些共同之处。爹爹，看来幻大师可以勉强坚持下来。幻、嗯、大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、幻大师已经通过测试，还有哪位大师愿意挑战？这，元宵小友，可否一试？若是害怕了。现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不剩。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火。有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事，那就开始吧。产生了如此波动。十九的青莲地心火，但即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？唐谷主，不知道在下可算是通过了？那是自然。<笑>老夫有炎霄小友和幻大师相助，成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功，报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知炎霄小友看中了哪一种？天火三玄变。<笑>